Hello my dear viewers, Assalamu alaikum. In this tutorial, I am going to discuss multiple choice question that means MCQ based on the ACC English first paper textbook unit 2 lesson 3. Okay, let's start. Askeri tutorial ti shuru hoyeche while art is considered ekhan theke shuru kore amra shesh korechi ekhane othoba preferences over time. এই প্যাসেজটি কোর উপর ভিত্তি করে আজকে আমরা মাল্টিপল চয়েস क्वेश्चन করব তাহলে সরাসরি চলে যাচ্ছি क्वेश्चन দেখুন क्वेश्चन নাম্বার 1 প্যাটারনে क्वेश्चन নাম্বার এ দা ফ্রেজ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ সার্টেন স্কিলস সিগনিফাইস দা ড্যাশ বিশেষ কিছু দক্ষতার বাস্তবিক অথবা ব্যবহারগত প্রয়োগ বলতে কি বোঝানো হয় আমরা তাহলে প্রথমে দেখে আসি প্যাসেজটি এটা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে যেমন এখানে রয়েছে ক্রাফট ইজ সিন টু বি আ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ সার্টেন স্কিলস ফর প্রডিউসিং অবজেক্টস অফ एवरीडे ইউজ দ্যাট আর অফেন বিউটিফুল টু লুক এট ক্রাফট কে দেখা হয় সেইভাবে যেখানে বিশেষ কতগুলো দক্ষতার বাস্তবিক ব্যবহার রয়েছে আমরা প্রতিদিন যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করি সেইগুলো তৈরি করার কাজে সেই দক্ষতাগুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার क्वेश्चनে ফেরত যাচ্ছি দেখি সেখানে কি বলেছে ইউজ অফ নলেজ ইন অল সিচুয়েশনস সকল ধরনের অবস্থায় জ্ঞানের ব্যবহার না এটা আবার একটু বেশি হয়ে গেল এটা সাথে প্যাসেজের কথার মিলছে না সুতরাং এটা বাদ নাম্বার 2 এবিলিটি টু ইউজ অফ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ প্র্যাকটিক্যাল নলেজের ব্যবহার করার ক্ষমতা ঠিক এটা কাছা কাছে গিয়েছে দেখা যাক এটা সে ভালো কোনো উত্তর পাওয়া যায় কিনা নাম্বার 3 pragmatic use of some specific verses pragmatic hocche practical specific hocche certain ar verses hocche skills tamne ei kotha ta ki ghuri phire ei bhabe bola hoyeche tin number er ti shompurno right er pore char number dekhe ki bolche use of something for important purposes guruttopurno uddeshye kono kichu ke byabohar kora na eta ekebari hobe na tahole tin number er uttor ti hocche shothik uttor Number B, the way of producing beautiful things like ektara, dhol, flute, jewelry, pottery is regarded as dash. Craft ekhan teke shuru hoi se, pore bol se, shay gulo dekhte onek shundor, shay shab zinish gulo ur mudhya pore, pottery, metal, woodwork, ehi gulo ehi mudhya pore. Tarmane ehi gulo ke ki bola hai? Craft ho bola hai, ekhane bola hai yase. Tahole dekhi amra, ekhane tahole visionary eta to habi na, এক্সপেরিয়েন্স এটা হবে না ক্রাফট ঠিক আছে তিন নম্বরের উত্তরটি সঠিক আর্টিসান হবে না তাহলে ক্রাফট হবে সঠিক উত্তর তিন নম্বরেরটি নাম্বার সি রুরাল পিপল রিলাইট অন ড্যাশ ফর সাপ্লাইং देम উইথ এসেনশিয়াল হাউসহোল্ড আইটেমস আমরা একটু প্যাসেজ থেকে দেখে আসি আসলে সেখানে কি বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে তথ্যটি রুরাল কমিউনিটিস রিলাইট অন আর্টিসানস আর্টিসানস মানে হলো ক্রাফটসম্যান অথবা ক্রাফটস পারসনস এই যে এখানেই বলা হয়েছে ক্রাফটস পারসনদেরকে আর্টিসানস বলা হয় বা ক্রাফটস পারসনসও বলা হয় বা ক্রাফটসম্যান বলা যেতে পারে তাহলে এখানে যেটা বলা হলো রুরাল কমিউনিটিস রিলাইট অন আর্টিসানস আর্টিসানসদের উপরে বা ক্রাফটস পারসনসদের উপরকে নির্ভর করে গ্রামের সম্প্রদায়ের লোক আচ্ছা কেন নির্ভর করে টু সাপ্লাই देम উইথ নেসেসারি হাউসহোল্ড আইটেমস ঠিক আছে আমরা তথ্যটি পেয়ে গিয়েছি তার মানে হচ্ছে কাদের উপর নির্ভর করে আর্টিসানস অথবা ক্রাফটস পারসনদের উপর নির্ভর করে আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি রুরাল পিপল রিলাইট অন ক্রাফটস পারসনস এই দুই নম্বরটি হবে সঠিক উত্তর আর আর্ট তো হবেই না তিন নম্বর আছে ক্রাফট ওয়ার্কস এটা হবে না ভিলেজার্স এটা তো হবেই না তাহলে ক্রাফটস পারসনস অথবা আর্টিসানস এটা হবে সঠিক উত্তর তবে এখানে আর্টিসানসের বিকল্প হিসেবে ক্রাফটস পারসনস দিয়েছে এটাই সঠিক নাম্বার ডি the word handicraft mentioned in the passage implies a specific dash passage e ullikhito handicraft shobdo ti nirdesh kore bishesh koto gulo dash bishesh kun jinish ke nirdesh kore seta ekhane bolte hobe tobe handicraft mane ta ki seta amader passage theke ektu dekhe asha uchit amra jai passage e dekhi ekhane handicraft bolte ki bujhano hoyeche eikhane kintu handicraft totthyo ti ache dekhi ekhane ki bollo ei line e as artisans worked with their hands to produce domestic and decorative objects this came to be known as handicrafts 
যেহেতু ওই আর্টিসানসরা যেহেতু হাত ব্যবহার করছে এসব গৃহস্থালীর জিনিস এবং সাজানো গোছানোর বিভিন্ন জিনিসগুলো তারা তৈরি করছে সেই জন্য সেইগুলো হ্যান্ডিক্রাফট হিসেবে আগে থেকেই পরিচিত হয়ে আসছে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝে নিলাম আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি আর ডিভাইস স্কিল অর আর্ট পারফর্মড উইথ দ্য মেশিন না মেশিন দ্বারা সম্পাদিত এরকম কোনো দক্ষতা বা এরকম কোনো আর্ট এটা না তাহলে এক নম্বরটি বাদ হয়ে গেল দুই নম্বরে বলেছে আ থিং মেড বাই স্কিলফুল ইউজ অব দ্য মেশিনারি টুলস মেশিনারি টুলস ব্যবহার করে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা কোনো জিনিস না আমরা তো প্যাসেজ থেকে দেখে আসলাম হাত দিয়ে তৈরি করা মেশিন ব্যবহার করবে না হাত দিয়ে তৈরি করা জিনিস সেটি হচ্ছে হ্যান্ডিক্রাফট তাহলে দুই নম্বরটি হলো না নাম্বার থ্রি আর ডেকোরেটিভ অ্যান্ড ইউজফুল অবজেক্টস মেড বাই হ্যান্ডস রেদার দ্যান বাই ইউজিং আ মেশিন এটি সঠিক উত্তর অর্থটা কি মেশিন ব্যবহার করার পরিবর্তে হাত ব্যবহার করে তৈরি করা সাজানো গোছানোর জন্য কোনো জিনিস অথবা আমাদের নিত্য নমিতি ব্যবহার করার কাজে তৈরি করা কোনো জিনিস এটি হচ্ছে তিন নম্বর একটি সঠিক উত্তর কারণ প্যাসেজে এটাই বলা হয়েছে চার নম্বরে কি বলা আছে আ প্রোডাক্ট কন্ট্রোলড অর সুপারভাইজড বাই লোকাল সোসাইটি স্থানীয় সোসাইটির দ্বারা বা সমাজের দ্বারা কন্ট্রোল করা এরকম কোনো প্রোডাক্ট না এটা তো হবেই না বাদ তাহলে তিন নম্বর উত্তরটি সঠিক আছে আমরা একটু উপরে উঠিয়ে নেই আক্রাফ্ট ওয়ার্ক ইজ এন অবজেক্ট হুইচ ইজ অলওয়েজ ডাইনামিক অ্যান্ড এভরিজ টপ ড্যাশ ক্রাফ্ট ওয়ার্ক হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা সবসময় ডাইনামিক হয় এবং ড্যাশের সবসময় উপরে থাকে কিসের উপরে থাকে সেটা আমরা একটু প্যাসেজ থেকে দেখে আসি এখানেই তথ্যটি আছে আর ক্রাফ্ট ওয়ার্ক ইজ এ ডাইনামিক অবজেক্ট অলওয়েজ ইভলভিং অ্যান্ড অলওয়েজ এভরিজ অব চেঞ্জিং টেস্ট অ্যান্ড নিডস ক্রাফ্ট ওয়ার্ক হচ্ছে ডাইনামিক একটা অবজেক্ট যেটা মানুষের রুচি এবং চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন হয়ে থাকে আমরা তাহলে তথ্যটি পেয়ে গেলাম আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি তাহলে এভরিজ অফ চেঞ্জিং কমিউনিটি ভ্যালুস না কমিউনিটি ভ্যালুস এর কথা বলা হয় নাই চেঞ্জিং মার্কেট ভ্যালু না সেটার কথাও বলা হয় নাই বাদ এটাও অল্টারিং লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল কে চেঞ্জ করে না সে লাইফ স্টাইল কে কিন্তু চেঞ্জ করে না এটাও বাদ অল্টারিং মানে কিন্তু চেঞ্জিং অল্টারিং টেস্ট অ্যান্ড ডিমান্ডস আর প্যাসেজে বলা ছিল চেঞ্জিং টেস্ট অ্যান্ড নিডস চেঞ্জিং মানে হলো অল্টারিং একই অর্থ অল্টারিং টেস্ট অ্যান্ড নিডস এর পরিবর্তে আছে ডিমান্ডস ডিমান্ডস এবং নিডস একই অর্থ সুতরাং এটি হচ্ছে সঠিক উত্তর চার নাম্বার একটি নাম্বার এফ আর ক্রাফ্ট ওয়ার্ক ড্যাশ অফ কমিউনিটি ভ্যালুস ক্রাফ্ট ওয়ার্ক হচ্ছে একটা কমিউনিটি ভ্যালুর ড্যাশ করে থাকে কমিউনিটি ভ্যালুর কি করে থাকে সেটা আমরা দেখব আমরা একটু দেখে আসি প্যাসেজ থেকে যে আসলে সেখানে কি বলা হয়েছে এইখানে বলা আছে লাস্ট লাইনে ক্রাফ্ট ওয়ার্ক ক্যান ফাংশন অ্যাজ এ স্টাবল সিগনিফায়ার অফ কমিউনিটি ভ্যালুস অ্যান্ড প্রিফারেন্সেস ওভার টাইম একটা সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ এবং পছন্দের দৃঢ় নির্দেশক হিসেবে কাজ করে এই ক্রাফ্ট ওয়ার্ক কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি তাহলে সিগনিফাই করা মানে হলো ইন্ডিকেট করা দেখে এখানে কি বলা আছে ফাংশন অ্যাজ এ ফ্লেক্সিবল সিগনিফায়ার এটা আবার উল্টো হয়ে গেছে ফ্লেক্সিবল না বলে রিজিট বললেই হয়ে যেত কারণ ওখানে কনস্ট্যান্ট আছে কনস্ট্যান্টের উল্টোটা হয়ে গেছে ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল বলাতে এখানে ঝামেলা হয়েছে রিজিট হলে অথবা কনস্ট্যান্ট হলে সঠিক উত্তর হতো এটা বাদ তাহলে চার নম্বর এটি কি বলা আছে অ্যাটস এজ এ কনস্ট্যান্ট ইন্ডিকেটর ইন্ডিকেটর আর সিগনিফায়ার একই সুতরাং চার নম্বর একটি হচ্ছে সঠিক উত্তর আর এখানে কিন্তু অ্যাটস বা ফাংশনস একই অর্থ এখানে কিন্তু থার্ড পার্সেন্টের জন্য এজ যুক্ত করাই আছে অর্থাৎ উত্তরটি সঠিক আছে চার নম্বর একটি নম্বর জি পিপুল হু প্র্যাকটিস আ ক্রাফট পিক আপ দেয়ার স্কিলস আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ ড্যাশ লোকেরা যারা এই শিল্পের প্র্যাকটিস করে থাকে তারা দক্ষতা অর্জন করে থাকে কোথা থেকে আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ ড্যাশ কাদের গাইডেন্স এর অধীনে এই দক্ষতা অর্জন করে থাকে আমরা একটু প্যাসেজ থেকে দেখে আসছি এইখানে তথ্যটি আছে পার্সনস অর আর্টিসানস হু পিক আপ দেয়ার স্কিলস আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ ওল্ডার অ্যান্ড মোর এক্সপিরিয়েন্সড আর্টিসানস অর্থাৎ বয়স্ক যারা এবং যারা বেশি অভিজ্ঞ আর্টিসানস তাদের থেকে তার দক্ষতা অর্জন করে থাকে আমরা পেয়ে গেলাম তথ্যটি আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি দেখি এখানে কি বলেছে আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ ড্যাশ দেয়ার ওল্ডার ফ্যামিলি মেম্বার্স না শুধু ওল্ডার ফ্যামিলি মেম্বার হলে হবে না ওল্ডার ম্যান হতে হবে প্লাস হচ্ছে ডেক্সটারাস বা স্কিলড লোকদেরকে বোঝাচ্ছে সেটা বলতে হবে ওল্ডার অ্যান্ড মোর ডেক্সটারাস ক্রাফট পারসনস 
এখানে বলা আছে ক্রাফট পারসনস আর প্যাসেজে বলা আছে আর্টিশানস আর্টিশানস আর ক্রাফট পারসনস একই তার মানে দুই নম্বর গুরুত্বটি একেবারে টেক্সট অনুসারে সঠিক আছে এটাই সঠিক দেখি তারপরে অন্যান্য তথ্যগুলো কি বলেছে নাম্বার থ্রিতে আছে ওল্ডার অ্যান্ড গ্রিন হর্ন আর্টিশানস বয়স্ক কিন্তু গ্রিন হর্ন গ্রিন হর্ন হচ্ছে আনারি আনারি আর্টিশানস না বরং এক্সপিরিয়েন্সড বা ডেক্সটারাস আর্টিশানসদেরকে বোঝাচ্ছে সেটা এখানে বলে না এটা উল্টো অর্থ হয়ে গেছে গ্রিন হর্ন হচ্ছে আনারি এটা হবে না তারপর চার নম্বর কি বলেছে ওল্ডার অ্যান্ড মোর ইনএক্সপিরিয়েন্সড আর্টিশানস এটা সম্পূর্ণ ঠিকই ছিল এখানে ইন কথাটা বাদে দিলেই হতো এক্সপিরিয়েন্সড এর বিপরীত হচ্ছে ইনএক্সপিরিয়েন্সড এটি কিন্তু অনেকে খেয়াল করবে না প্যাসেজে ঠিক এভাবেই বলেছে কিন্তু ইন কথাটা বাদে দিলে এটা সঠিক হয় ইন বলতে উল্টো অর্থ হয়ে গেছে এটা বাদ তাহলে দুই নম্বরের উত্তরটি হচ্ছে একেবারে সঠিক নাম্বার এইস দ্য ফ্রেস অন দ্য জব মেনশনড ইন দ্য প্যাসেজ সিগনিফাইস ড্যাশ প্যাসেজে উল্লেখিত অন দ্য জব ফ্রেসটি বলতে আসলে কি বুঝায় দেখি আমরা প্যাসেজ থেকে একটু ঘুরে আসি দেখে আসি আসলে ওখানে অন দ্য জব বলতে কি বোঝাচ্ছে এই যে এখানে আছে তথ্যটি The training they receive is thus on the job and artisans often come from the same family. Othar jeshob training tara niye thake, tara shay gulo kazer mudhe diyei niye thake. Othar kaz korte korte tara ehi gulo shikha jay. On the job mani jokhan kaz korte thake, shay kazer mudhe diyei tara ehi dokkhata ba training niye thake. Aamra abar koshane phirot jatshi, dekhi ehi khani kye bole chhe. Tawale on the job signify kore kake signify kore dekhi. হোয়াইল ওয়ার্কিং হ্যাঁ হোয়াইল ওয়ার্কিং এটা সঠিক অন্দাজ বলতে কাজ করার তালে তালে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ কাজের মধ্যেই বোঝাচ্ছে তাহলে হোয়াইল ওয়ার্কিং এটা সঠিক উত্তর তারপর ডিউরিং ট্রেনিং না ট্রেনিং না ডিউরিং ওয়ার্কিং হলে হতো তাহলে এটা বাদ হয়ে গেল তারপর তিন নম্বর কি বলা আছে হোয়াইল গোয়িং টু দ্য জব সেন্টার না এটা তো বাদ অ্যাট জব মার্কেট এটা তো আরো বাদ তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে অন নাম্বারের টে অর্থাৎ হোয়াইল ওয়ার্কিং আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই দেখো নাম্বার আই এস বাংলাদেশ ইস মেইনলি অ্যান্ড ড্যাশ কান্ট্রি মোস্ট পিপুল লিভ ইন ভিলেজেস যেহেতু বাংলাদেশ একটা ড্যাশ কান্ট্রি সেহেতু অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে দেখি এগ্রিকালচার কান্ট্রি না এখানে তো এন হলো আর্টিক্যাল মাঝখানে হবে এগ্রিকালচারাল এরকম অ্যাজেক্টিভ হবে কান্ট্রি নাউন আর্টিক্যাল প্লাস অ্যাজেক্টিভ প্লাস নাউন এটি একটা স্বাভাবিক নিয়ম যেমন এ নাইস পেন এ হল আর্টিক্যাল নাইস অ্যাজেক্টিভ পেন নাউন ঠিক এটার মতো তাহলে এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি হলে হয়তো এগ্রিকালচারাল হবে এখানে এগ্রিকালচার আছে না ওম হবে হলো এগ্রিকালচারাল অ্যাজেক্টিভ হয়ে যাবে এটা সঠিক না তারপর কি আর্টিসান এটা তো মিললই না অ্যানোনিমাস কান্ট্রি না যে দেশের নাম নাই তাহলে তো হলোই না এটা বাদ তারপর কি আছে এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি ঠিক আছে চার নম্বরটি হচ্ছে সঠিক উত্তর কারণ অ্যানোহল আর্টিক্যাল এগ্রিকালচারাল অ্যাজেক্টিভ আর কান্ট্রি নাউন অর্থাৎ ঠিকই আছে এটি সঠিক উত্তর নাম্বার যে সোশ্যাল অকেশনস ইমপ্লাই ড্যাশ সোশ্যাল অকেশনস বলতে বোঝানো হয় কোনটাকে বুঝায় তবে কি কি আছে সেটা জানার আগে আমরা প্যাসেজ থেকে দেখে আসি সোশ্যাল অকেশনস বলতে কোন কোন ঘটনাগুলোকে বোঝাচ্ছে এইখানে সোশ্যাল অকেশনস হাসেস ওয়েডিংস অর্থাৎ বিয়ে রিলিজিয়াস রিচুয়ালস অর্থাৎ ধর্মীয় যে অনুষ্ঠান আদি সেইগুলো তারপর ফেস্টিভ্যালস বিভিন্ন মেলা অ্যান্ড পার্সোনাল ইউজ এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার এইগুলোকে সোশ্যাল অকেশনস বলা হয়েছে ঠিক আছে আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাই আমরা এখানে দেখে কি বলেছে হাউস হোল্ড ওয়ার্ক ভিলেজ ফেয়ার অ্যান্ড রিলিজিয়াস রিচুয়ালস রিলিজিয়াস রিচুয়াল এর কথা বলছে হাউস হোল্ড ওয়ার্ক এটার কথা বলেনি পার্সোনাল ইউজ এর কথা বলা হয়েছে তাহলে এক নম্বর একটি বাদ হয়ে গেল আর দুই নম্বর একটি কি বলা আছে ওয়েডিংস রিলিজিয়াস রিচুয়ালস অ্যান্ড হাউস হোল্ড ইউজ ওয়েডিংস বিয়ের কথা বলা হয়েছে তারপরে রিলিজিয়াস রিচুয়ালস এটার কথা বলছে হাউস হোল্ড ইউজ এখানে হাউস হোল্ড ইউজ এই কথাটা ভুল হয়ে গেল এটা পার্সোনাল ইউজ হলে হতো তাহলে এটাও বাদ তিন নম্বর একটি কি বলা আছে মেরিজেস থিওলজিক্যাল রিচুয়ালস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস হয়তো অল্টারনেটিভ ভাবে বলা আছে দেখো ওয়েডিংস এর পরিবর্তে আছে মেরিজেস তার মানে এটা ঠিকই আছে তারপরে রিলিজিয়াস রিচুয়ালস এটার পরিবর্তে আছে থিওলজিক্যাল রিচুয়ালস থিওলজিক্যাল আর রিলিজিয়াস দুইটা একই অর্থ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদি ঠিকই আছে অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস এটাও ঠিক আছে তার মানে তিন নম্বরের উত্তরটি একেবারেই সঠিক চার নম্বর কি বলা আছে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স না এটা ওখানে বলা নেই তাহলে তিন নম্বরটি হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার কে ক্রাফটস পারসনস মেইড ডোমেস্টিক অ্যান্ড ডেকোরেটিভ অবজেক্টস উইথ দেয়ার হ্যান্ডস অ্যান্ড সো দিস কেম টু বি নোন অ্যাস ড্যাশ 
অর্থাৎ ক্রাফট পারসনরা এইসব ডোমেস্টিক এবং ডেকোরেটিভ অবজেক্ট গুলো তাদের হাত দিয়ে তৈরি করে এবং সেই কারণে এইগুলো ড্যাশ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে কি হিসেবে ক্রাফটস ওয়ার্ক হ্যান্ডিক্রাফট আর্টিসান ওয়ার্ক না আর্ট অবশ্যই হ্যান্ডিক্রাফট আমরা প্যাসেজ থেকে সেটাই জানি আমরা এর আগে দেখে আসছি আসলে সেটা হ্যান্ডিক্রাফট হবে কারণ হাত ব্যবহার করে এগুলো তৈরি করে বিধায় সেগুলোর নাম হ্যান্ডিক্রাফট নাম্বার এল দ্য মেকার্স অফ ক্রাফট ওয়ার্ক ডু নট গেট ড্যাশ অফ দেয়ার স্কিলস ক্রাফট ওয়ার্ক গুলোর তৈরি কারকরা তাদের দক্ষতার ড্যাশ পায় না তাদের দক্ষতার কি পায় না এখান থেকে একটু মিলে দেখি ফিনান্সিয়াল ভ্যালু তার কি ফিনান্সিয়াল ভ্যালু পায় না না ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট পায় না না অ্যাপ্রাইজাল পায় না না আর্টিস্টিক হ্যাট্রেট পায় না হ্যাট্রেট হচ্ছে ঘিরে না এটা তো হবেই না অ্যাপ্রাইজাল মানে প্রশংসা এটাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরে আমরা প্যাসেজটা একটু দেখে আসি এইখানে সেই কথাটা বলা আছে অর এনি আদার ডিটেলস অ্যাবাউট হার ডাজ নট টেক এনিথিং অ্যাওয়ে ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন অব দ্য মেকার্স স্কিল অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রশংসা পায় না আমাদের কাছ থেকে আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি অ্যাপ্রাইজাল অ্যাপ্রাইজাল আর অ্যাপ্রিসিয়েশন একই অর্থ সুতরাং তাদের দক্ষতা যে তারা খাটি আছে সেটার জন্য আমাদের প্রশংসা তারা পায় না এটি হবে সঠিক উত্তর নাম্বার এম দ্য মেকার অফ এ টেরাকোটা ডল রিমেন্স আননোন বিকজ হি অর শি ইজ ড্যাশ টেরাকোটা পুটলের তৈরি কারক আমাদের কাছে অজানাই থেকে যায় কারণ সে ড্যাশ কারণ সে কি দেখে আসে আমরা প্যাসেজে টেরাকোটা পুতুলের কথা কোথায় বলা আছে এখানে বলা আছে দ্য মেকার অফ এ টেরাকোটা ডল অর এ সতরঞ্জি রিমেন্স এনোনিমাস বেনামি থেকে যায় এই অ্যানোনিমাস শব্দটা এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে বেনামি থেকে যায় বাট দ্য ওয়ার্ক রিটেন্স এ পার্সোনাল টাচ যদিও ওই কাজের মধ্যে একটা পার্সোনাল টাচ থাকে কিন্তু সেইগুলো বেনামি থেকে যায় সেখানে কোনো সিল সাপোর্ট থাকে না বা তাদের কোনো চিহ্ন থাকে না অথবা তাদের কোনো সিগনেচার থাকে না বেনামি থেকে যায় তাহলে আমরা আবার চলে যাই কোয়েশ্চেনে দেখে সেখানে কি বলেছে দ্য মেকার অফ এ টেরাকাটা ডল রিমেন্স আননোন বিকজ হি অর শি ইজ not identified by heredity heredity dara take chinhito kora hoy nai na heredity ba bongsho porompara ba erokom kono kotha passage e bola hoy ni ete baad dui number e ki bola hoyeche not identified by name namer dara tader okhane kono porichoy korano hoy ni mane kono porichoy thake na nam thake na tar mane anonymous bola chilo tale ei dui number e ti shothik uttor tarpor tin number e ki bola ache not identified by title टाइटल द्वारा तक चिन्हित कर टाइटल कथा ओखने बला है ना ये बात नट आईडेंटिफाइड बोफेशन प्रफेशन द्वारा चिन्हित कर एनोनिमास पैसेजे एनोनिमास मान कि नट आईडेंटिफाइड बेम अर्थात नाम द्वारा जाके परिचय कराना जाए ना परिचय पा जाए ना अर्थात जार नाम नहीं नट आईडेंटिफाइड बेम ये सठिक उत्तर हमें एक सामने एगे जा The motives and designs of a 30 year old Nakshi Katha indicate dash. 30 years old Nakshi Katha design and motive that you can see in Bangladesh culture and tradition. What do you can see in Bangladesh culture and tradition? Bangladesh culture and tradition can see in Bangladesh culture and tradition. One thing is right, because Bangladesh culture is the same. But it is the same thing. It is the same thing. It is the same thing. Traditional art and craft in Bangladesh. Traditional art and craft are the same thing in Bangladesh. আমরা একটু প্যাসেজটা দেখে আসি নকশি কথার কথা উপরে বলা আছে বোধ হয় এইখানে বলা আছে ঠিক এই যে এখানে হোয়েন উই লুক এট থার্টি ইয়ার ওল্ড নকশি কথা উই ওয়ান্ডার এট ইটস মোটিভ অ্যান্ড ডিজাইন দ্যাট পয়েন্ট টু দ্য আর্টিসান ট্যালেন্ট অফ ইটস মেকার তাহলে এটা কি নির্দেশ করছে আর্টিস্টিক ট্যালেন্ট নির্দেশ করছে মেকারদের আমরা আবার কোশ্চেনে ফেরত যাচ্ছি দেখে এখানে কি বলেছে আর্টিস্টিক ট্যালেন্টের কথা কোথায় বলা আছে নাম্বার ওয়ান বাংলাদেশি কালচার অ্যান্ড ট্রেডিশন না এটার কথা বলেনি নাম্বার টু ট্রেডিশনাল আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ইন বাংলাদেশ না এটার কথা বলেনি নাম্বার থ্রি দ্য এস্থেটিক ইন্টেলেক্ট অফ ইটস প্রডিউসার এটার তৈরি কারকের এস্থেটিক ইন্টেলেক্টের কথা নির্দেশ করছে এস্থেটিক মানে কি দৃষ্টিনন্দন আর ইন্টেলেক্ট তো বলাই আছে ওখানে ঠিক আছে তিন নম্বর উত্তরটি সঠিক আছে এবার আমরা চার নম্বরটি দেখি দ্য ডিক্লাইন অফ ক্রাফট ওয়ার্ক না এটার কথা বলেনি তাহলে তিন নম্বরের অপশনটি হচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার ও দ্য সিনো নেম অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন ইজ নট ড্যাশ অ্যাপ্রিসিয়েশন শব্দটি সিনো নেম নয় কোনটি তার মানে প্রশ্ন থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই চারটির মধ্যে তিনটি হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশনের সিনো নেম তাহলে সিনোনিম নয় কোনটি 
একটা শুধু সিনোনিম থাকবে না সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে সেটি হলো সঠিক উত্তর তাহলে আমরা দেখি অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে কি সেটা আগে আমরা বুঝে নেই অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে হলো অ্যাপ্রিসিয়েট করা মানে কারো প্রশংসা করা গুণকীর্তন করা বা কোনো সম্বন্ধে ভালো কিছু বলা তাহলে দেখি এরকম কোথায় আছে রিকমেন্ডেশন রিকমেন্ডেশন হচ্ছে কোনো কিছু গুণ কীর্তন করা বা ভালো কিছু বলা ঠিকই আছে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েশনের সিনোনিম তার মানে প্রশ্ন অনুসারে এটা উত্তর হলো না অ্যাপ্রাইজাল অ্যাপ্রাইজ থেকে আসছে অ্যাপ্রাইজাল অ্যাপ্রাইজাল অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রেইস একই অর্থ তার মানে এটাও সিনোনিম হয়ে গেল তার মানে এটাও হলো না তারপর অ্যাডমিরেশন অ্যাডমায়ার ভার থেকে এসেছে অ্যাডমিরেশন এটার মানেও প্রশংসা করা মানে প্রশংসা তার মানে এটাও অ্যাপ্রিসিয়েশনের সিনোনিম হয়ে গেল তাহলে প্রথম তিনটা অ্যাপ্রিসিয়েশনের সিনোনিম কারণ সিনোনিম নয় কোনটি সেটা চেয়েছে চার নম্বর একটি কি আছে ডিটেস্টেশন ডিটেস্ট মানে হলো ঘৃণা করা ডিটেস্টেশন মানে হলো ঘৃণা এটা অ্যাপ্রিসিয়েশনের ঠিক অ্যান্টোনিম মানে উল্টো অর্থ হয়ে গেল তার মানে অ্যাপ্রিসিয়েশনের সিনোনিম নয় কোনটি এই ডিটেস্টেশন এই শব্দটি সুতরাং চার নম্বরটি হচ্ছে সঠিক উত্তর সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা আরো অনেক টিউটেল নিয়ে হাজির হব সেগুলো দেখার অনুরোধ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ পড়াশোনা সংক্রান্ত নিত্য নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে